look this dot line represents the ectodermal thickening that is the mil milk line okay from the axilla mid axilla theke asche eshe mid inguinal ligament porjonto chole esheche this dotted line is known as the milk line and here below the axilla dekho ekta projected ongsho ache that is an abnormal place e ekta breast with nipple ache tale ei milk line er je kono place e kintu breast tissue either full breast with nipple or only nipple may found the milk line ectoderm extends from the axilla to the groin along this line accessory breast or nipple may be found now we are discussing the congenital abnormalities sometimes you may get a person having no breast female but have got no breast that is called amasia this term is called amasia and the upper picture represents that that pic lady have got no breast sometimes you may have the breast but no nipple then this term is called the athelia sometimes supernumerary nipple thakte pare jemon nicher picture e dekha jacche jitake bola hoy polythelia sometimes additional breast thake jitake bola hoy polymesia ei jinish gulo kintu not uncommon e gulo kintu onekta common findings hoyto tomader sathe porichoy ekhono ghotini ei dhoroner problem but these problems are not rarest it is a very much common problem tale ki hocche amasia athelia polythelia polymesia when polymesia is present in woman the additional breast tissue may secret milk also thik ache onek shoy maira eshe bole je amar arekta jaga diye kintu dudh ber hoy baccha jokhon amar mul nipple ta suck korche tokhon arekta jaga theke nipple er moto ki ekta ache shekhan theke milk ber hoy thik ache tale ei je jokhon पलिमेशिया थे तक एडिशनल ब्रेस्ट टीस्यू कैन सिक्रेट मिल्क हेन निपुल जो तरह निपुल था दैट कैन अल्सो सिक्रेट मिल्क ठीक है तेल एमासिया एथेलिया पलिथेलिया पलिमेशिया ठीक है दिज आर दि फोर कंडिशन्स अब कन्जेंिटल एबनर्मालिटी अब दि ब्रेस्ट रिगार्डिंग दि एमासिया एमासिया कि जख बोध ब्रेस्ट आर एबसेंट it is a rare condition where in the normal growth of the breast or nipple does not occur sometimes amasia may be unilateral sometimes uh, amasia just in one side is often associated with the absence of the pectoralis major muscle eta kintu congenital abnormality emon hote pare je oi oi side e jodi unilateral hoye thake tale okhane pectoralis major muscle ta absent ho thakte pare bilateral amasia is associated in 40% of cases with multiple congenital abnormalities ekhane eta je sobshomoy mone rakhba je kono baby jodi ekbar ekta congenital abnormality niye jonmo grohon kore sobshomoy mind mone rakhte hobe je definitely somewhere another congenital abnormality ache ei jinish ta kintu always mone rakhba being a doctor ei jinish ta sobshomoy tomar mone jeno kaaj kore kono ekta patient tomar kache esheche having an any higher and congenital abnormality you must suss whole body that there may be some other places where the congenital abnormality exist thik ache so eta ke kintu sob samoy eta trips hisabe mone rakhba amasia is distinguished for amasia where in the breast tissue is absent but nipple is present amasia typically is a result of radiation or surgery রাইট আমি যদি এখন একটা পেশেন্টের ব্রেস্ট দুটো বা দুটো বা একটা কেটে বাদ দিয়ে দেই তাহলে কি হলো তার তার কিন্তু কোনো ব্রেস্ট থাকলো না তাহলে সেটাকে কি হলো অ্যামাজিয়া হলো তার ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি সার্জিক্যালিও কিন্তু এটাকে আমরা প্রডিউস করতে পারছি যে অ্যামাসিয়া ইজ ডিস্টিংগুইশ ফর অ্যামাজিয়া হোয়ার ইন দি ব্রেস্ট টিস্যু ইজ অ্যাবসেন্ট বাট দি নিপুল ইজ প্রেজেন্ট আচ্ছা গেল অ্যামাজিয়া টিপিক্যালি ইজ এ রিজাল্ট অফ 
রেডিয়েশন অফ সার্জারি তাহলে আমরা কিন্তু যদি কোনো কারণে ব্রেস্টে রেডিয়েশন দেওয়া হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু ব্রেস্টটা অ্যাট্রোফিড হয়ে ব্রেস্ট টিসু লস হতে পারে নিপুল লস হতে পারে তাহলে এই কন্ডিশানটা কনজেনিটালও হতে পারে ইট মে বি আইট্রোজেনিকও হতে পারে আইট্রোজেনিকও হতে পারে হ্যার ইজ দ্য পিকচার লেফট সাইডে পিকচারে বোথ ব্রেস্ট নিপুল অ্যাবসেন্ট অ্যান্ড লেফট সাইডে দেখো ফিমেল ও রাইট ব্রেস্টটা আছে বাট লেফট সাইডে ইজ দি অ্যাবসেন্ট তাহলে এরকম পাওয়া যাবে এটা কিন্তু তোমরা মাথায় রাখবে পেশেন্ট অনেক সময় তোমাদের কাছে আসবে কখন কার কাছে আসবে নবডি ক্যান্সে পেশেন্ট কিন্তু এরকম অবশ্যই পাবে পেলে যেন তখন ঘাবড়ে যেও না যে কি হলো সেটা এটা জাস্ট হ্যাবে নলেজ নাও অ্যানাদার বিনাইন কন্ডিশন ইস নেম রাজ মাস্টালজিয়া হ্যাভ ইউ হার্ড দি নেম মাস্টালজিয়া এস স্যার এটা সবাই শুনেছে কেন শুনেছে মোস্ট অফ আস হ্যাভ ফেস দিস প্রবলেম হ্যাঁ অ্যাট টাইমস ইন অল মানে মোস্ট অফ দি ফিমেলস হ্যাভ টু সাফার্স দিস প্রবলেম অ্যাট ইন দিয়ার লাইফ টাইম ওকে মাস্টালজিয়া দ্যাট ইজ দি পেন ইন দি ব্রেস্ট এই পেনটা অনেকটা কিন্তু ফিজিওলজিক্যাল প্রসেসের ভিতরেও ধরা হয় কারণ সামটাইমস বিফোর মেনস্টোয়াল পিরিয়ড দে আর মে বি সাম মানে পেন ইন দি ব্রেস্ট দ্যাট ইজ এটাকে আমরা মাস্টাল জিয়া ইজ দ্য ব্রেস্ট পেন অ্যান্ড জেনারেলি ক্লাসিফাইড অ্যাজ আইদার সাইক্লিক অর নন সাইক্লিক আমরা সাইক্লিক বলছি কাকে যেটা হুইচ ওয়ান ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দি মেনস্টোয়াল সাইকেল এটাকে আমরা সাইক্লিক মাস্টাল জিয়া আর যেটা মেনস্টোয়াল সাইকেলের সাথে রিলেটেড না তাকে আমরা বলছি নন সাইক্লিক মাস্টাল জিয়া ব্রেস্ট পেন অফ এনি টাইপ ইজ এ রিয়ার সিমটমস অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার এখানে একটা কথা আছে আমাদের এই সোসাইটিতে বিশেষ করে যতই হোক সে লো এডুকেটেড ওর হাই এডুকেটেড যেখানে হোক না কেন ব্রেস্টে একটু পেন হলেই সবাই কিন্তু মনে করে জিস আমার ব্রেস্ট থেকে ক্যান্সার হলো বাট ব্রেস্ট পেন অফ এনি টাইপ ইজ এ রিয়ার সিমটমস অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে কার্সিনোমা যে ব্রেস্টে ইউজুয়ালি পেন হয় না অনলি সেভেন পারসেন্ট অফ দি ব্রেস্ট ক্যান্সার হ্যাপ মাস্টালজিয়া অ্যাজ দি অনলি সিমটমস হ্যাঁ মাত্র ব্রেস্ট ক্যান্সার যতগুলো হয় তার মাত্র সেভেন পারসেন্টের ক্ষেত্রে পেন আসতে পারে তো সো ইন কেস অফ ব্রেস্ট কার্সিনোমা পেন ইজ নট অ্যান ইম্পর্টেন্ট সিমটম এটা মনে রাখতে হবে মোস্ট মাস্টালজিয়া ইজ অফ মাইনর টু মডারেট সিভারিটি অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেড অ্যাজ পার্ট অফ দি নর্মাল চেঞ্জেস দ্যাট অকার্স ইন রিলেশান টু দি মেনস্টোয়াল সাইকেল আমরা কিন্তু এটাকে একটা ফিজিওলজিক্যাল প্রসেসের মতো করে মেনে নিয়েছি সামটাইমস আমরা হয়তো বা একটু মডারেট হলে আমরা কিছু নিজেরাই অ্যানালজেসিক ড্রাগস খেয়ে আমরা এটাকে মিনিমাইজ করে নেই ওকে সাইক্লিক মাস্টালজিয়া যেটার কথা বললাম সাইক্লিক মাস্টালজিয়া বিগিন সিন্স অ্যাভারেজ এজ অফ থার্টি ফোর ইয়ার্স এটা কিন্তু একটু আমরা বলছি বই পুস্তকের কথা অনুসারে অনুসারে যে সাইক্লিক মাস্টালজিয়া বিগিন সিন্স দি অ্যাভারেজ এজ অফ থার্টি ফোর ইয়ার্স মানে দ্যাট ইজ দি ইট ইজ এ ডিজিজ অফ দি ইট ইজ দি প্রবলেম অফ দি মিডিল এজ পারসন রিলিফ বাই মেনোপস ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ক্যান ইনক্রিজ দি পেন দ্যাট ইজ লিফটিং অ্যান্ড প্রলং ইউজ অফ আর্মস অনেক সময় রুগীরা এসে যারা বেশি কাজ করতে হয় সংসারে সব মেয়েদের কিন্তু সংসারে কাজ করতে হয় তোমরা এখন কিন্তু খুব একটা মানে কমফোর্টেবল সিচুয়েশান পার করছো বাবা মার সংসারে আছো তোমরা কিন্তু কিছুই বুঝতেছো না হয়ে তোমরা যখন পরের মানে পরের ছেলের সংসারে চলে যাবা তখন ডেফিনেটলি ইউ মাস্ট হ্যাভ টু পারফর্ম সাম ওয়ার্কস ইন দি ফ্যামিলি ওকে তো যারা এমনি অনেকে আছে যাদেরকে জীবিকার জন্য কাজ করতে হয় ফিমেল ওয়ার্কার এই সমস্ত মানে ফিজিক্যাল ওয়ার্ক অ্যান্ড প্রোলং ওয়ার্ক অ্যান্ড লিফটিং ওয়েট এই পেনটাকে অ্যাগ্রাভেট করে সাইক্লিক মাস্টালজিয়া পেনটাকে অ্যান্ড নন সাইক্লিক মাস্টালজিয়া অ্যাফেক্টস ওল্ডার ওম্যান মিন এজ আমরা বলছি যে ফোর্টি থ্রি বাট আমাদের আমাদের দেশে কিন্তু এটা বেশি কমন হচ্ছে ইয়ঙ্গার গ্রুপের ভিতরে বাট বয়ে বলছে যে ইট ইজ দ্য মানে ওল্ডার এজের ডিজিজ কিন্তু তোমরা বইয়ের কথাটাই বলবে আমরা যেহেতু আমাদের দেশে কোনো স্টাডি নাই 
আমাদের দেশে কোনো এরকম বই পুস্তকের এত ভালো সুন্দর করে কিছু লেখা নাই তো তোমরা বলবা ইট ইজ এ ডিজিজ অফ দি ওল্ডার এজ যদি মাস্টার জিয়ার পেশেন্ট তোমাদের কাছে আসে তাহলে যদি এটাকে ডিজিজ প্রসেস হিসাবে তুমি দেখতে চাও দ্যাট ইজ যেটাকে কোনোভাবে তাকে রিলিফ করা যাচ্ছে না সেখানে আমরা একটা ড্রাগ চুজ করি ড্রাগটা নাম হচ্ছে ডানা জল ডানা জল এই ড্রাগটা কিন্তু স্লোলি রিডিউসেস সরি ইট অ্যান অল্টারনেটিভ ডে গিভেন অন দি ফোরটিন টু টোয়েন্টি এইট অফ মেনস্ট্রোল সাইকেল অ্যান্ড আফটার পেন রিলিফ অর্থাৎ এই ডিজিজটা যদি তোমার মিড লেভেল অফ দি মেনস্ট্রোল সাইকেলে দেওয়া হয় টু হান্ড্রেড টু ফোর হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার ডে এই ডোজে দেওয়া হয় এবং যখন থাকবে পেশেন্টটি ইম্প্রুভ করতে থাকবে গ্র্যাজুয়ালি ডোজটা কমাতে হবে রেসপন্স আর ইউজুয়ালি সিন উইথ ইন থ্রি মান্থস তাহলে এই ওষুধটা তুমি যখন প্রেসক্রাইব করবা পেশেন্টকে অবশ্যই বলবা যে ভাই একদিন দুদিনে কিন্তু তোমার ব্যথাটা কমবে না ইউ মে নিড সাম লং টাইম টু রিলিফ ইউর সিমটমস কারণ রোগীরা সাধারণত একদিন দুদিন ওষুধ খেয়ে বন্ধ করতে চায় ঠিক আছে বা শর্ট এক সপ্তাহ খেয়ে বন্ধ করতে যায় ইট মে নিড থ্রি মান্থস টু প্রডিউস দ্য ডিজার্ড ইফেক্টস বাট এই ওষুধের একটা সাইড এফেক্ট আছে সেটা কি যে ওষুধ যারা ইউজ করে তারা এসে তোমাকে বলতে পারে পেশেন্টটাকে তুমি দিয়েছ ছয় মাস ধরে সে খাচ্ছে সে এসে কিন্তু বলবে যে আমার ওয়েট গেইন হচ্ছে কিন্তু আমার মুখে ব্রণ হচ্ছে অ্যান্ড হিস্টোটিজম হোয়াট ইজ হিস্টোটিজম পূজা অ্যাবনর্মাল হেয়ার গ্রো করছে তাহলে এই কমপ্লেনটা তোমার পেশেন্ট তোমাকে কিন্তু করতে পারে যে আই হ্যাভ ওয়েট গেইন আই হ্যাভ একনি অ্যান্ড সাম অ্যাবনর্মাল হেয়ার্স আই এম এন্ডিং হেয়ার টুডে